Hello everyone, welcome to our channel. Today's topic is fifth generation of computers. Manaki Pratyoko generation could look time period and I think nineteen eighty work manaki fourth generation and we complete any in nineteen eighty nunchi Ipadura Guda fifth generation and run to Mari Ikada fifth generation low na computer specialty in Tente Manaki Antamundu VLSI technology on day Adi ULSI technology ga change in the Antikada VLSI and a very large scale of integration. Ikada ULSI means ultra large scale of integration. So ultra large, very large. Very large country, ultra large and the more powerful technology. Dean Valley main and production of microprocessor chips and the 10 million electronic components ga in built in the so manakinta mundu millions of electronic components and devoke microprocessor lo. Ikada ultra large scale of integration ko chita pedki a millions cost at 10 million sign then matter. So idi. I will tell you about the 5th generation the main and main point. I will the microprocessor. So, this is just an example of image. I will tell the 5th generation invention. In 1982, Japan was invented the FGCS, 5th generation computer system. In Japan, I will tell you about the present use of the computer system. I will tell you the first invented ever in Japan. This is the first start in 1982. So, the improvement is that computers of this generation are based on microelectronic technology with high computing power and parallel processing. In the 5th generation, the microelectronic technology has high computing power and at the same time parallel processing is possible. Next point is languages. All modern high level languages such as Python or C++, Java and others are used as input methods. Manaki konni antamundu unna languages to polste inkonni high level manade present uses na modern high level languages anive ee fifth generation lo ne possible ayindi. Aithe ee fifth generation still inka develop avutune undi. 1980 nunchi kuda ippadiki develop avutune undi. Aithe manam fifth generation lo manam inka particular ga maatladukovalsindi oka point undi. Adi endi ante artificial intelligence. Fifth generation computers also known as modern computers are still in the development stage and are based on artificial intelligence. Manaki prathi oka generation ki konni specifications ani unnai kada. In the 5th generation, the artificial intelligence has been developed in the 5th generation. It has also developed in the development stage. So, we have a modern computer center. This is the main point of AI technology, artificial intelligence technology. Artificial intelligence as a popular discipline of computer science that examines the meaning and methods of programming computers to behave like humans. This artificial intelligence is the entity Computers are the ones who are humans who are behaving. So, that is the technology of artificial intelligence. And the computer intelligence is just like human. So, what is the same thing? The human being is the same thing. The human being is the same thing. The human being is the same thing. कड़ा रोबोट्स ने तो मानो प्रेजेंट विंटु नम ये रोबोट टेक्नोलॉजी ने मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमु ये रोबोट टेक्नोलॉजी ने रोबोट ने ये एंटी मानसिक चेले निकोनी पनुले रोबोट जस्ट होंडी आधे विदंगा मानसिक कंटे इनका बेटर का आलोचित होंडन मटा सो ये दी ये फिफ्थ जेनरेशन लो Next, development of true artificial intelligence. Artificial intelligence ने दी इफ्फ़ तू जनरेशन लोने स्टार्ट आयेंगे. Next, development of natural language processing. Nature मान की कंप्यूटर की ऐसे लोग कंप्यूटर लार्ड तो जिसको तो दी मशीन लैंग्वेज लार्ड तो जिसको तो दी मानव में मर्द तो जिसको तो हाई लेवल लैंग्वेजेस. दान तो पार्टो मान की ह्यूमंस की कोनी लैंग्वेजेस होने. So आ नेचुरल लैंग्वेज ने डेवलप Next, advancement in parallel processing. Manaki processing and parallel ga jirutundi. Next, advancement in superconductor technology. Superconductor technology and itundo, dantra kudu chala advanced technology and itundo ravadan jirutundi. Next, more user friendly interfaces with multimedia features. Manaki antakmunda and itundo multimedia and itundo, e fifth generation lo multimedia and itundo, e artificial intelligence developed on mala, manaki multimedia and itundo, e user friendly interfaces. 
అంటే మనం నేచురల్గా ఏదైనా చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనం సిస్టంలో కూడా జస్ట్ అలాంటి ఇంటర్ఫేసే మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ కంపాక్ట్ కంప్యూటర్స్ అట్ చీపర్ రేట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్న ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి చాలా పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్స్ అంతకుముందు జనరేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం అంతకుముందు అమౌంట్ కంపేర్ చేస్తే చాలా చీపర్ రేట్స్కే మనకి అవైలబుల్ అనేవి ఉన్నాయి సో కొన్ని కంప్యూటర్స్ ప్రజెంట్ మనం వాడుతున్న కొన్ని కంప్యూటర్స్ చూసినట్టయితే మన అందరికి తెలిసింది డెస్క్ టాప్ ఫస్ట్ థింగ్ అదేవిధంగా ల్యాప్టాప్ నోట్బుక్ అల్ట్రా బుక్ అని క్రోమ్ బుక్ అని ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి సో డెస్క్ టాప్ తర్వాత మనకి ల్యాప్టాప్ వచ్చింది దాని తర్వాత నోట్ బుక్ అని ఈ అల్ట్రా బుక్స్ అని క్రోమ్ బుక్స్ అని ఇవి కొంతమంది ఇంకా వాడని కూడా వాడలేదు బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్కి అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్సే ఈ నోట్ బుక్ అల్ట్రా బుక్ క్రోమ్ బుక్స్ అనమాట ఈ ఫీచర్స్ తర్వాత మనం కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ద కంప్యూటర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ యూజ్ ఏఐ టెక్నాలజీ దట్ ఇన్క్లూడ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ గేమ్ ప్లేయింగ్ రోబోటిక్స్ నేచురల్ లాంగ్వేజెస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ అనేది అతి ముఖ్యమైనది ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఫిఫ్త్ జనరేషన్లోనే రావడం జరిగింది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి అదేవిధంగా కొన్ని రకాల గేమ్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లోవింగ్ అవుతుంది గేమ్ ప్లేయింగ్ అది దేనివల్ల పాసిబుల్ అవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల నెక్స్ట్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్ అదేవిధంగా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే మనకున్న ఈ నెట్వర్క్స్ కూడా జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ లైక్ నెట్వర్క్స్ నెక్స్ట్ ద ఏఐ టెక్నాలజీ మేడ్ దిస్ కంప్యూటర్స్ టు అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రికాగ్నైజ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ పిక్చర్స్ మనము ఒక గ్రాఫ్ను కానీ ఒక పిక్చర్ని కానీ మనం ఎలా అయితే అనలైజ్ చేస్తామో ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ వల్ల హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ అనేది అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకునే కేపబిలిటీ రావడం వల్ల ఈ మనకి గ్రాఫ్స్ని కానీ పిక్చర్స్ని కానీ కంపేర్ చేస్తుంది మనము ఈ మధ్యన కొన్ని యాప్స్ చూస్తే ఒక ఫోటోతోటి అతనికి ఉన్న సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ అనేది ఏంటి ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆ ఫోటోని స్కాన్ చేసి జస్ట్ లైక్ ఆ ఫొటోస్ లైక్ షూ పిక్చర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేది అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది క్యాప్చర్ చేసేసి పలానా పలానా సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఉంది సో అదేవిధంగా మనకి స్కానర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఆ ఏఐ టెక్నాలజీ తోటనే పాసిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు సాల్వ్ హైలీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ వర్కింగ్ విత్ న్యూరల్ లాంగ్వేజ్ నేచురల్ లాంగ్వేజెస్ మనకి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఈ సాల్వ్ చేయడం అనేది ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా వర్కింగ్ విత్ నేచురల్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేచురల్ లాంగ్వేజెస్తో కూడా మనం వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాం నెక్స్ట్ హోప్ఫుల్ ది విల్ ఏబుల్ టు యూజ్ మోర్ దెన్ వన్ సిపియు అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ కంపేర్ టు ద రీసెంట్ జనరేషన్స్ మనము అంతకుముందు జనరేషన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే అంతకుముందు జనరేషన్తో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ ఎక్స్పెన్స్తోనే మనము ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయగలుగుతున్నాము నెక్స్ట్ ద కంప్యూటర్ మేడ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కెన్ బీ హ్యాండిల్ ఈజీ అంతకుముందు జస్ట్ పోర్టబిలిటీ ఉంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు తీసుకెళ్ళేటం ఇప్పుడు ఏకంగా చేతితో పట్టుకొని పోతున్నాం మనం యూజ్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్స్ కానీ నోట్బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం చేతితో పట్టుకుపోతున్నాం ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఫిఫ్త్ జనరేషన్లోనే పాసిబుల్ అయ్యింది అయితే ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఫియర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనము ఏదైనా ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే దానిపైన కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అని కానీ ఏఐ టెక్నాలజీ ఏదైతే వచ్చిందో ఈ రోబోటిక్స్ వల్ల మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది అని ఒక ఫియర్ అయితే చాలా మందికి ఉంది ఆల్తో ఏఐ ఆఫర్స్ న్యూమరస్ బెనిఫిట్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఫీల్ ఫియర్ అబౌట్ దియర్ జాబ్ అండ్ థింక్ ఏఐ విల్ రిప్లేస్ దియర్ జాబ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సమ్వేర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ హౌ ది వరల్డ్ వర్క్స్ people should be able to acquire new technologies and not be afraid of them aithe manaki ee robotic technology raavadam valla manushi chestunna panulni aa robots chestunnai dani valla em avutundandi konni places lo manushula avasaram anedi lekunda poyindi inkonni chotla manushulu
తగ్గించుకోవచ్చు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి టేకింగ్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ హెల్తీ ఫర్ ద వరల్డ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హెల్తీ కాదు అంటే మనము బ్యాడ్ ఫుడ్ తింటే మనకు ఎంత హెల్తీ కాదో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది వరల్డ్ కూడా అంత హెల్తీ కాదు ఇది చాలా వరకు నిజము బికాస్ ఏఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లైక్ ద సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్ ఎస్ దెర్ ఈస్ మోర్ ఛాన్సెస్ టు హ్యాపెన్ దట్ బట్ రిమెంబర్ సచ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ రోబోట్స్ దట్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు థింక్ జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్క్ టు మేక్ సంథింగ్ విత్ ది సేమ్ ఎబిలిటీ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇది కొంతవరకు నిజమైనప్పటికి కూడా ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది వరల్డ్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఛాయిసెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికి కూడా మనకి సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో చూపించినట్టుగా ఇంకేదైనా జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పటికి కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక పాయింట్ ఏంటంటే రోబోట్స్ అనేది రోబోట్స్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తాయి ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటే ఇంకా బెటర్గా హ్యూమన్స్ ఆలోచించగలగాలి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కంటే ఇంకా బెటర్గా హ్యూమన్స్ వర్క్ చేయడానికి అంటే స్పీడ్ కానీ వర్క్ కానీ రిలబిలిటీ కానీ వీ స్కిల్స్ అనేవి పర్సన్ అనేది ఒక హ్యూమన్ అనేది పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అంటే ఇంటెలిజెన్స్తో వర్క్ చేస్తే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల పెద్దగా నష్టాలు ఏమీ ఉండవు అంటే మనం చేయలేని వాటిని వాటితో చేయించుకొని మనం చేయగలిగే వాటిని రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో కాకుండా నేచురల్గా మనం ఏం చేయగలము అవి ఇంకా బెటర్గా చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తే ఈ రోబోటిక్ టెక్నా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల పెద్దగా నష్టం ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ ఇంకొక అతిపెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్పైయింగ్ ఆన్ పీపుల్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ స్పై ఆన్ ద పీపుల్ విచ్ ఈజ్ సమ్ హౌ ట్రూ దీస్ కంప్యూటర్స్ విల్ బీ మోర్ పవర్ఫుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ వుడ్ బీ ఏబుల్ టు స్పై ఆన్ అదర్ పీపుల్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మేడ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఒక పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక పర్సన్ని మనం కంట్రోల్గా తెచ్చుకుంటున్నాం ఈ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేసేసి ఇది అతిపెద్ద డిసడ్వాంటేజెస్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఇది చాలా డేంజర్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక గవర్నమెంట్ కానీ లేదా ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఈ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేసేసి అవతల వాళ్ళని స్పై చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల అవతల వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇంకా ఏదైనా జరగవచ్చు సో ఇది కూడా అతిపెద్ద డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఇవి ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ